హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ సంజయ్ శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను నిన్న అదే టూ డేస్ కొంచెం నేను డైట్ కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాను అనమాట అందుకని చెప్పేసి ఆ వీడియోస్ ఏం షూట్ చేయలేదండి నేను అటు నుంచి నేను నార్మల్గా మళ్ళీ డైట్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను ఒక హెల్దీ రెసిపీ ఓట్స్తో మీకు చూపిస్తాను అన్నాను కదా అది ఇదేనండి ఓట్స్తో కట్లెట్ అనమాట హెల్దీ ప్రోటీన్ ఉంటుంది దీంట్లో హై ప్రోటీన్ మనకి వెయిట్ లాస్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందండి అండ్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి చేసుకున్నారంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ నేను దీన్ని బ్రేక్ఫాస్ట్లో తీసుకున్నాను అనమాట దీన్ని మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్లో కాకుండా డిన్నర్కి కూడా చేసి పెట్టచ్చు అండ్ పిల్లలకు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి దీంట్లో మనకి ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుందండి అందుకని చెప్పేసి మనకి లాంగ్ లాస్టింగ్గా మనకి ఆకలి అనేది కూడా తక్కువ వేయడంలో యూజ్ అవుతుంది దీంట్లో నేను ఓట్స్ వాడడం వల్ల కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయండి అందుకని చెప్పేసి ఇది మనకు చాలా హెల్దీ ఇది ఒకసారి ఎలా చేసుకోవాలో ఒకసారి చూసేద్దాము ఫస్ట్ ఈ మిల్ మేకర్ అంటారు కదండి దాన్ని బాగా కడిగేసి ఇట్లా ఒక బౌల్లో తీసుకుని ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ అన్ని వాటర్లో వేసుకుని ఉంచుకోవాలన్నమాట ఉడకబెట్టుకోవాలి ఇలా అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇలా చేసినట్లయితే అవి మెత్తగా అయిపోతాయి కదండి వేడి నీళ్ళలో కూడా వేసుకుని ఉంచుకోవచ్చు ఇలా అయితే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచిన తర్వాత ఇలాగ ఉంపేసుకోవాలండి వాటర్ అంతా ఉంపేసుకొని దాంట్లో పైన అంతా సోయా ఉండిపోయి కింద వాటర్ దిగిపోతాయండి దాని తర్వాత మనం దాని మీద రన్నింగ్ ట్యాప్ వాటర్ ఉంటాయి కదా దాని కింద పెట్టుకుని శుభ్రంగా అది వాష్ చేసుకున్నట్టు చన్నీళ్ళు అనేది దాని మీద వేసుకుంటే ఇంకా అక్కడితో అవి కుక్ అవ్వడం ఆగిపోతాయి అనమాట మరీ మెత్తగా అవ్వకుండా ఉంటాయి మనం ఎలాగో వీటిని మిక్సీ చేస్తామండి ప్రాబ్లం లేదు కొంచెం మెత్తగా అయినా సరే ఇలా చన్నీళ్ళు వేయడం వల్ల ఏంటి అంటే కనుక మనకి అక్కడితో కుక్ వేయడం ఆగిపోయి మనకి టేస్ట్లో అన్న తేడా వస్తుంది అనమాట తర్వాత మేము దాంట్లో నీళ్ళు అంతా శుభ్రంగా పిండేసుకుని అప్పుడు మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటున్నాను మరి నీళ్ళు పిండుకోకుండా వేస్తే కనుక మనకి చాలా వాటర్ వాటర్గా వచ్చేస్తుందండి మనకి పిండి కూడా జార్ జార్ అయిపోతుంది అందుకని చెప్పేసి నీట్గా శుభ్రంగా దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా పిండేసుకుని అప్పుడు మిక్సీ జార్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మొత్తం వేసుకున్నానండి నేను ఇక చూసారా మిక్సీ వేసుకున్న తర్వాత ఇలా వచ్చింది ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి అంటే కనుక ఇది ఓట్స్ పిండి అనమాట నేను ఓట్స్ కొంచెం మిక్సీ పడితే ఇలా పొడిలా అయింది తర్వాత కొంచెం సన్నగా దొరుకున్న పచ్చిమిర్చి అండి తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అండ్ మూడు టమాటాలు ఇలా పేస్ట్ చేస్తే ఇలా ప్యూరీ వచ్చిందండి దీంట్లోనే ఉప్పు కూడా కలిపేశాను అనమాట తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అదే కారం మీకు కావాలి పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా సోయా ఆ పేస్టు ఫస్ట్ ఒక బౌల్లోకి ఓట్స్ పౌడర్ తీసుకుంటున్నానండి అదే పిండి తీసుకుంటున్నాను ఓట్స్ పిండి ఓట్స్ పిండి తీసుకుని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అలా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట తర్వాత సోయా అదే మిల్ మేకర్ పొడి వేసుకుంటున్నాం అండి అది కొంచెం ఎక్కువైంది నేను హాఫే వేసాను మనం ఎప్పుడన్నా సరే మన పిండికి హాఫ్ సోయా పేస్ట్ వేసుకోండి అది మిల్ మేకర్ తర్వాత ఒక కప్పు టమాటా ప్యూరీ వేసుకుంటున్నాను అనమాట తర్వాత ఒక దాని తర్వాత ఒకటి అలా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఇది కలపడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా గట్టి కలుపుకుంటే మనకి ఎంత బాగా మనం ఒత్తుకుంటే పిండిని అంత బాగా వస్తాయి అన్నమాట మనం కట్లెట్స్ తర్వాత ఉల్లిపాయ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఉల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద తరుక్కోండి అండ్ పచ్చిమిర్చి కూడా అంతే చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నా కొంచెం కారం యాడ్ చేస్తున్నానండి దాని బదులు మీరు కారం వద్దు అనుకుంటే కనుక పెప్పర్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి మీరు దీంట్లో చూసారా ఎంత బాగా గట్టి కలపాలో అనమాట ఇలా కలపాలి ఇలా ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ మనం కలుపుకోవాలండి కలుపుకున్న తర్వాత మన పిండి ఈ కన్సిస్టెన్సీలోకి వస్తుంది ఇప్పుడు నేను కట్లెట్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం అండి ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకున్నాను నేను ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్కి కొంచెం ఆయిల్ కానీ నెయ్యి కానీ రాసుకోండి నేనైతే నెయ్యి రాసుకున్నాను తర్వాత వాటిని ఒక ముద్ర ఒక ముద్ర తీసుకోవాలి మరీ బాగా లావుగా చేసుకోకూడదండి అవి చేసుకునే లోపు నేను ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అంతలోపు హీట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇలా ఉండలా చేసుకోవాలి మనం ఎలా అయితే గారెలు ఒత్తుకుంటామో అలాగే చేసుకోవాలన్నమాట కానీ దీనికి హోల్ అది ఏం పెట్టకూడదు 
ఇవి ఇంకా లావుగా చేసుకోవచ్చు అండి అదే పొటాటో కట్లెట్స్ అని అయితే బాగా లావుగా చేసుకోవచ్చు కానీ ఇది నేను చూపిస్తున్న సైజ్ అయితే బాగా వస్తుంది చూడండి ఇలా అనమాట ఇది చేసుకొని మనం ప్యాన్ మీద వేసి కాల్చుకోవచ్చు ఇది ఓవెన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి కానీ ప్యాన్లో కూడా చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది ప్యాన్ వేసుకుని దాన్ని కొంచెం ఆయిల్ రాసుకుంటున్నానండి నేను ఆ చిన్ని స్పూన్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే చిన్నదంతా తీసుకుంటే చాలా తక్కువ ఆయిల్ వస్తుంది కదా అందుకని చెప్పేసి చిన్న స్పూన్తో ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానండి ఆయిల్ తీసుకొని మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను స్ప్రెడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ముందు తీసుకున్నామో ఆ డవ్ కట్లెట్ తీసుకున్నాం కదా కట్లెట్ అనేది దీని మీద వేసుకోవాలన్నమాట చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుందండి మనకి ఇలా అనమాట దాని మీద మూత పెట్టుకున్నట్లయితే కనుక మనకి ఫాస్ట్గా ఉడుకుతుంది ఇలా మొత్తం పిండి అంతా ఇలా బాల్స్లా చేసుకుని పెట్టేసుకున్నానండి నేను ఒక్కొక్కటి వేపుకుంటే చాలా టైం పడుతుంది కదా అందుకని చెప్పేసి నేను మూడు రెండు అలా వేసుకుందాం అని చెప్పేసి అన్ని బౌల్స్ చేసేసుకున్నానండి ఇది ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసి తీసుకు చూసుకుందాం రెండో సైడ్ ఎలా ఉందో ఇది బాగా అసలుకి నేను కొంచెం అన్న అంటుకుంటుందేమో అనుకున్నానండి అసలు అంటుకోలేదు అనమాట నాకు ప్యా ఇదేంటి ఆ గరిటికి రావడానికి కూడా చాలా కష్టమైంది ఎలాగైతేనో తిప్పేశాను ఇది ఏదో రెండు నిమిషాలు నాతో ఆడుకుంది సరిగ్గా రాలేదనమాట జారిపోతుంది నేను ఫ్లిప్ చేసుకున్నానండి చూసారా ఎంత గోల్డెన్ కలర్లో బాగా కాలింది కదా ఇంకొక వన్ మినిట్ ఉంచుకుంటే కనుక ఇది అయిపోతుంది చూసారా అండి రెండు వైపులా కూడా కాల్చేసుకున్నాను నేను బాగా వచ్చింది ఇంకా తీసు తీసేసుకోవటమే అనమాట తర్వాత ఇంకొంచెం ఆయిల్ రాసుకుని మిగతా కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు ఒకేసారి రెండు మూడు ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఆయిల్ రాసుకుని అది మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూడు వేసేసుకున్నాను చూడండి నేను ఇలాంటివి మూడు అనమాట ఇలా చేసుకుంటే మీకు ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మనకి టైం అనేసి చాలా సేవ్ అవుతుంది అనమాట అలా మూడు చేసుకున్నాను చూడండి మూడు కూడా ఒకేసారి బాగా కుక్ అయిపోయినాయి వీటిని ఫ్లిప్ చేసేసరికి ఇలా వచ్చాయన్నమాట టేస్ట్ అయితే నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగుందండి మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇది బ్రేక్ఫాస్ట్ కింద కానీ డిన్నర్ కింద కానీ చాలా బాగుంటుంది అండ్ హై ప్రోటీన్ ఉండడం వల్ల మనకి వెయిట్ లాస్లో కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అండ్ దీన్ని నేను అల్లం చట్నీతో సర్వ్ చేసుకున్నానండి చాలా బాగుంది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా ఉందో అండ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మధ్యాహ్నానికి నేను బ్రౌన్ రైస్ తీసుకుంటున్నాను ఒక చిన్న కప్పుతో అండ్ బ్రౌన్ రైస్ సోక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఈ బ్రౌన్ రైస్ ఏంటి అంటే కనుక వీటిని హ్యాండ్ పిక్డ్ బ్రౌన్ రైస్ అంటారండి మీకు దొరికితే ఎక్కడన్నా చూడండి అంటే చేత్తో దంచిన బియ్యం అనమాట ఈ మిల్లులో ఆడించినవి కాకుండా హ్యాండ్ పిక్డ్ బ్రౌన్ రైస్ అంటారు మీరు ఒకసారి ఆన్లైన్లో కొట్టి చూడండి ఇవి చాలా అంటే చాలా హెల్దీ అనమాట మొన్న నేను ఒక టూ కేజెస్ తీసుకున్నాను రిజల్ట్ ఎలా ఉందో చూడాలి తర్వాత నేను అగో బ్రౌన్ రైస్ అనమాట ముందు మామూలు బ్రౌన్ రైస్ కన్నా ఇది కొంచెం బాగా లావుగా ఉందన్నమాట బియ్యం అండ్ పప్పుదు అండ్ కొంచెం ఉల్లిపాయ కర్రీతో నేను సర్వ్ చేసుకున్నానండి మధ్యాహ్నం అండ్ సాయంత్రంకి వచ్చేసి నేను సిక్స్ థర్టీకి తినేసాను అనమాట సిక్స్ థర్టీకి నేను రాగి దోశ వేసుకున్నాను అనమాట ఇది ఏం కాదండి మన దోశ పిండిలో ఎక్కువ కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు వేసుకుని తర్వాత దోశ రాగి పిండి వేసుకుని కలుపుకుంటే మనకి ఇలా అవుతుంది అనమాట పిండి దాన్ని నెయ్యి వేసుకుని కాల్చుకుంటున్నాను అనమాట రెండు రెండు దోశలు తీసుకున్నానండి నేను రాగి దోశ మనకి దోశ తిన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ రాగి కూడా మనకి హెల్తీ చాలా మంచిది కదా అందుకని చెప్పేసి నేను ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి దీంట్లోకి నంచుకోవడానికి నేను ఏం చట్నీ తీసుకోలేదు మధ్యాహ్నం పప్పుతోనే నేను సర్వ్ చేసుకున్నాను అనమాట నేను మీకు చూపిస్తానండి ఎట్లా తీసుకున్నాను ఇలా సాయంత్రం సిక్స్ థర్టీకి రెండు దోశలు అండ్ కొంచెం పప్పు అండ్ రెండు డేట్స్ తీసుకున్నానండి ఎందుకో నాకు ఈ టూ డేస్ నుంచి బాగా స్వీట్ తినాలనిపిస్తుంది అందుకని చెప్పేసి డేట్స్ తింటున్నాను అనమాట స్వీట్ తినాలనిపించినప్పుడల్లా అదేండి ఈరోజు కొత్త రెసిపీ అండ్ 
మనకి నా సెవెంత్ డే డైట్ వచ్చేసి అండ్ ఈ టూ డేస్ నుంచి నేను జిమ్కి కూడా వెళ్ళలేదు అనమాట రేపు నేను జిమ్కి వెళ్తాను అండ్ మా ట్రైనర్ మొన్న అన్నారు నీకు ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యాట్ లాస్ డైట్ అనేది చెప్తాను సంధ్య నీకు అది ఒకసారి ట్రై చే అని అన్నారు రేపు వెళ్ళి అది కనుక్కుని అది మీతో షేర్ చేసుకుంటానండి ఆ డైట్కి అయితే చాలా ఫాస్ట్గా వెయిట్ లాస్ అవుతారంట ఒకసారి చూద్దాము అదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ మర్చి క్లిక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోద్దు థ్యాంక